。对这个性方面，有一些偏好。我曾经有过偷人家女性内衣裤的那种。偏好，大家好，我是元宝。今天呢，咱们来讲述一起发生在江苏泰州的案件。这会儿啊，轮到元宝这里了，但是我也没听说过啊。这话是不是大家都很熟悉呢？当然呢，这起案件绝对让大家感觉到人性的自私。一位母亲再婚之后，明知道自己的二婚丈夫对自己的女儿有不好的行为，她却为了自己不离婚、不单身一个人，选择隐瞒与默认这种行为，并且女孩懂事的让人心疼啊。他为了母亲的婚姻，选择继续让自己的禽兽继父欺负。那么这其中到底发生了什么呢？女孩最后的结局是什么样的？话不多说，开录本起案件。为了母亲，你忍忍。在二零一三年一天的晚上九点钟左右，地点是江苏省泰州市高岗区某家 KTV 四楼的女厕所。女厕所里面呢传出了一声尖叫啊，紧接着是抓臭流氓的喊声。KTV 保安是闻讯而至。很快的将一个男子堵在里面。这名男子当时是扫眉打眼的，见其他人问话，他也不讲话。刚刚尖叫的那一名女子一个劲儿喊道：“这是个死变态，用手机偷拍我呀！”说着呢，抢过了男人的手机。这一边 KTV 也马上报警，警方迅速来到这里，将这名男子带了回去。可当警员打开男子的手机时，发现这里不单单有刚才那位女子的照片，还有很多其他女子的照片呢。最惊人的是，警员还发现了一个类似小女孩的照片，还有视频，而且里面都是跟男子的合影。看女孩的照片，也就是十岁左右的样子，这让警员意识到这个男子有着不可告人的秘密与罪恶，有待深挖。面对警员的审讯呢，这名男子承认了自己的罪行，可确实也让警员还有后来的检察官直呼畜生啊！此人名叫黄亮，泰州市本地人，当时呢三十六岁，是一个水暖工。此人有抢劫侵犯的前科，属于刑满释放人员。照片中的女孩呢，名叫小丽，当时十一岁，是黄亮的女儿，但不是亲生。她是利用要与小丽母亲离婚作为要挟，对小丽进行长达了三年的侮辱啊！可更加令人无语且气愤的事情还在后边。当时黄亮的二婚妻子万小梅，也是小丽的亲生母亲。啊，来到了警局，她见到警察的第一件事就是跪下为自己的丈夫黄亮求情。当时警员以为是不是这一位母亲不知道这个畜生做了啥呢？于是呢就说出了黄亮的罪行。可万小梅却满不在乎地说道：“希望能够放过黄亮，我不予追究，我保证他以后再也不会了。如果你们非要法办他，我就自杀。”这话给警员顶的是无语了啊！这是亲妈吗？而且看万小梅的这个语气与行为，似乎对黄亮与自己女儿的事情应该是知情的，那可真是不敢想象啊！当然，大家也可能好奇，这个女人为何要这样呢？这还要从二人的经历说起。万小梅呢，本是重庆人，年轻的时候呢，也算是肤白貌美了啊，但是腿不长。由于比较贪玩呢，早早的就在社会上结识了一些社会闲散人员，期间呢，交往了不少男友，可都没有一个愿意与她走向婚姻的。直到他认识了小丽的亲生父亲张远，张远这个人呢就比较老实啊，认识万小梅以后就非常的喜欢，最后呢二人成为情侣。期间呢万小梅就怀孕了，当时张远要求结婚，万小梅也表示同意，可万小梅的父母却不愿意，因为他们觉得女儿啊岁数还小，结婚可以，但是啊不要生孩子啊，等几年再说。可张远与万小梅都不愿意，于是二人领证结婚之后就搬了出去。可随着小丽的降生，张远的态度也发生了变化，因为当时张远的父母就希望有个男孩传宗接代的，呃，这是个女孩啊，就很失望啊。随着父母的影响深入啊，张远也开始对万小梅表示出了一些不理解，还有一些烦躁，这让万小梅很失望。二人没过几年呢，就离婚了。万小梅那个时候呢，还算是比较有责任心的啊，她觉得自己一个人一样能照顾好自己与女儿的。于是呢，他先将女儿小丽留在了父母的家中，接着自己一个人来到了江苏的泰州，做起了足疗小妹。这一晃啊，在泰州就做了四五年的足疗啊。虽然收入还算可以，但万小梅毕竟是个女子，用她自己的话说，自己也孤单，也希望有个男人啊，有个依靠。可在足疗店当中啊，她也认识了不少形形色色的男人，都不咋靠谱啊，只能做个姘头，根本不能托付终身。直到二零零九年，他认识了本案的男当事人啊，也是本案的罪犯黄亮。当时呢，黄亮经常光顾这家小足疗店，指名万小梅为自己按摩。万小梅啊，对黄亮的印象不错，觉得这人挺老实的，长相也还可以，行为啊也很素质啊，很有素质的那么一个人，不像其他客人按个摩啊还要动手动脚的。所以久而久之，二人成为了朋友。
。万小梅经常对黄亮诉说自己的不易啊，黄亮也是耐心的倾听与劝慰，一来二去，二人就发展成为了情侣。起初，万小梅还没有想到结婚的这个事情，只是觉得有个男人啊，有个依靠。剩下的事情走一步算一步吧，可没有想到黄亮却很认真，一个劲儿提谈婚论嫁的事情。当时万小梅说：“我有个女儿。”黄亮说道：“没事借过来，我们一起来养。”这让万小梅很感激他。再加上自己这些年对男人心如死灰，黄亮的出现让自己重燃对男人和生活的希望，于是就同意了黄亮结婚的这个想法。二人领了证，成为了合法的夫妻。接着，万小梅从老家将女儿接到了泰州。三个人呢是一起生活，万小梅还是在足疗店上班，黄亮啊则是给一家热水器品牌做安装工，小日子呢过得还算是可以的啊。可万小梅不知道的是，这个男人隐藏的太深。之前我们说了，黄亮之所以还是单身，是因为他曾经因为抢劫侵犯被逮捕入狱。他在这一次被捕之后，也承认自己在这一方面啊，就是在那一方面有特殊的癖好，他喜欢追求刺激。起初，黄亮对万小梅这方面的索求也是比较多的啊，比较频繁的。万小梅觉得这也是正常的事情，毕竟夫妻嘛，而且自己也是从心里感激黄亮给自己在泰州安了家，所以呢，他对这方面是很配合黄亮的，并且总对自己的女儿说道：“要感谢黄亮，妈妈不容易的啊，不想再离婚了。”等等这一些话语。可黄亮这种人怎么能够长久呢？他慢慢的对万小梅腻歪了。啊，所以就经常的外出寻花问柳，可寻花问柳他也觉得不刺激，于是呢，他就经常到一些娱乐场所的女厕所去偷拍人家，可这只能看不能体验呢，啊，这可给黄亮憋的是不行，可他又不敢再去做侵犯的事情，害怕再次入狱，这可咋整呢？于是这个变态的想法啊，就成为了黄亮一块心病了，每天工作啊，满脑子都是这些蝇营狗苟、弯弯曲曲的事直到某一天的夜里，这一天万小梅还没有下班，家中只有黄亮与万小梅的女儿小丽。当时呢，小丽在卫生间洗澡，可能是不小心啊，这个门就没关严实。黄亮在客厅发呆的时候呢，无意中就发现了小丽在卫生间里洗澡掠过的这个身影啊。黄亮顿时来了精神啊，引来了想法。用他的话说，这眼前不就是现成的吗？而且女孩子很干净啊，还是第一次呢，我还没尝试过呢。万小梅还这么听自己的话，她一定是不会反对的。其实呢，这个时候她已经是不管不顾了。为了自己变态的这种想法啊，她将魔爪伸向了小丽。当时呢，小丽洗完澡回到了卧室，黄亮则来到房间啊，嗯、呃，是以跟他母亲要离婚作为要挟，对小丽进行了这个侮辱吧。得逞之后的黄亮呢，就经常以一些小恩小惠啊，还有一些要与他母亲离婚作为要挟，要求小丽顺从自己。这一整就是三年呐。期间呢，万小梅有一次也发现了女儿小丽的这个照片啊，也质问过黄亮，可黄亮就是不承认，他只承认自己拍照，其他行为是一概没有。这一次万小梅没有说什么，只是说到不要再拍这一些啊东西了。黄亮是满口答应。可在2012年，万小梅在电脑中发现了黄亮与女儿小丽的这个视频啊，这可是动图了，也是证据确凿了啊。可万小梅与黄亮对峙之后，只留下一句话：以后不允许再这样了。可用办案警员的话说，你说不允许，人家就不做了吗？你作为一个母亲，看到这种情况还能跟人家约法三章，简直就不能理解。所以小丽的噩梦还在继续，直到2013年，黄亮偷拍他人被抓。这件事才被揭发。当时警员对小丽进行了体检，经过证实呢，她已经患有严重的妇科疾病。面对采访，小丽则说道：“一切都是为了妈妈，我不想妈妈因为我再次一个人再次离婚。”可小丽的母亲万小梅却没有任何歉意，或者觉得自己有什么不妥的地方，还求情啊，还对媒体坦诚自己知道这件事我觉得我能解决。当然，他的这番话也引起了警员与检察官的不理解与愤怒。但是从法律上来说，他无法被定罪。按照规矩来说，这叫亲亲得相守逆。具体是咋回事？大家看一下解释。自己的行为在我们我们国家的刑法当中是不予追究的。那么在古代，我们国家也有这个亲亲得相守逆，也就是说我们常说亲亲相迎，是不予追究的。虽然无法定罪呢，但是检察官们觉得万小梅已经无法再作为小丽的监护人了，她是一个不合格的母亲，于是呢就找到万小梅说明情况，希望万小梅把抚养权转给小丽的亲生父亲啊，也就是张远。起初呢，万小梅说什么也不同意，但是三位检察官于法于情，阐明论点
啊，万小梅终于妥协，三位检察官驱车两千多公里来到了重庆，联系到了小丽的亲生父亲。当时小丽的父亲呢也已经再婚，生活过得还不错啊。面对检察官的劝导，表示愿意接纳女儿，并且会好好照顾她，直到她长大成人，并保证不在女儿面前提及在江苏泰州的这些遭遇。接着呢，黄亮被送上了法院，被判处有期徒刑十四年，此案宣告终结。当然呢，对于黄亮这种罪犯，在狱中的生活可能会很难过的啊！估计他老了，在上厕所的问题上，应该会不少挨揍啊！懂的打个懂。说到这里呢，本案的基本案情讲述完毕了啊！一起彻头彻尾的悲剧啊！两个不负责任的大人，甚至有点变态、有点龌龊的大人啊！成年人吧。呃，那本期节目呢，就先到这里了，感谢您的观看。最后呢，还是那句话，愿世间没有罪恶。我们下期再见，拜拜。